。Hello， 大家好，今天又来还债啦。有小伙伴说有一个网红面包店的面包让我复刻，名字我忘了，反正我看了一下，就这个面包每个人都买，应该是要复刻这个吧。这个面包做起来可简单了，跟着我这个视频来，肯定大家都能一次成功。然后今天这个配方也简单。也不需要加什么特殊材料，也不需要面种，但是依然软到塌腰。把酸奶、鸡蛋、蛋黄、酵母、高筋面粉、低筋面粉、糖盐都放进来。这个配方没有给水，因为酸奶的质地不同，还有鸡蛋大的话，可能就不需要加水了。揉面的时候就根据实际情况，如果面团很干的话，就五克、十克这样少量加水。要是你那边还是特别热的话，所有材料都用冰的，揉面桶也提前冷冻，也可以用水合法揉面。除湿机五档揉十到十五分钟左右，然后等它出筋了，有厚膜了，再加黄油。最后我就揉到了这样十分筋的膜。揉好的面温尽量给它控制在二十四到二十六度，瞧我这个又稍微低了点然后给面团整理一下，放在不超过二十八度的环境里发酵，发到二点五倍大。因为我这个面团温度有点低，所以我发了一个半小时，按下有轻微回弹，这样就发好了。然后给它平均分成六等份。这个面包虽然是吐司，但是它成品不需要做特别高的，所以给它分成六份可以做两个小吐司。分好份以后，就给面团滚圆，只要滚到表面光滑就可以了。手尽量减少对面团的接触，表面如果有大气泡的话就拍掉，然后就醒发二十到三十分钟，醒发好以后就可以整形啦。我这个面团比较粘，所以要在表面稍微撒一点面粉，然后先拍一下，给它排排气，再擀开。看我这个面团擀开的时候回缩有点厉害吧，就是有点松弛不够，应该再多松弛一会儿再整形。擀开以后翻面，然后把底边压薄，抹上红豆沙。其实除了红豆沙，也可以抹紫薯馅、南瓜馅、芋泥馅都行。然后从上到下卷起来，底边稍微捏一下，把六个面团全部都这样卷好，然后再进行下一步，把底边朝上，然后对折，用刮板在中间切一下，再给它打开，这样就整好型了。每一个面团都按照这个方法整形。然后三个为一组，待会儿把这三个就这样摆在吐司盒里，这样就可以去发酵了。发酵温度三十五度，湿度百分之八十。我是发了一个小时，这个面团差不多长到模具一半的高度就可以烤了。表面刷一层蛋清刷蛋清就是它可以把肉松粘牢固点如果刷蛋液的时候这面就塌下去了，那就是发过了。如果你说那可是我发到跟你一样高度啊，为什么我的就发过了呢？是因为你的发酵温度太高了，肯定不止三十五度，都四十多度了。这个时候你就观察你那面，肯定从表面就能看到里边的蜂窝。如果是这种情况的话，百分百就是发酵温度高了。然后挤上沙拉酱或者蛋黄酱或者美奶滋。在平铺上一层肉松，你们看我这个酱会不会觉得很奇怪？怎么是这个样子？其实我们家没沙拉酱了，后来我自己做了点卡士达酱，勉强替代一下。然后更让我无语的是，到第二个肉松还没了，结果我翻腾一下冰箱，好在还有另外一款肉松。最后在表面再挤上一层沙拉酱。尽量用沙拉酱，别学我用卡士达酱，因为卡士达酱烤完以后表面会干，它就不太能把肉松粘住。放到烤箱的中下层，上火一百四，下火一百八到一百九十度，烤二十五到二十八分钟。这个面团糖不多，所以温度还是尽量别太低。像我这个吧，我就觉得颜色稍微有点浅了，下火应该用一百九十度烤比较合适。但是该说不说的，这颜色是真漂亮，看这个组织也非常的细腻。面包超级松软。之前老有人问我用这肉松是什么牌子的，看着挺好看的，是吧？
，其实我是不太想给你们推荐，因为这个肉松我看了一下，它是有色素的。你想嘛，没色素能这么漂亮吗？所以有时间的话，还是建议你们自己做一点肉松，做起来也不是很费劲。肉松的方法我就放在视频的后边了，省得你们再去翻以前的视频了。猪里脊肉六百克，洗净切块，块的大小随意就好，但是建议不要切太小。然后把肉放入凉水中，开大火煮。煮开以后，撇出表面的浮沫，放入几块葱姜，再放入一瓶盖的白酒。再次开锅后，转小火，盖上盖子煮二十分钟左右。煮到筷子能把肉插透，就证明熟了。然后把肉捞出来，稍微晾凉一下，按照肉的纹路把它撕开，不用撕特别碎，像我这样一块一块的就行。然后把肉装进保鲜袋里，用擀面杖拍一拍，给它拍松。拍好以后，把肉放进面包机的搅拌桶里，放入适量的盐、白胡椒粉、五香粉、海鲜酱油、老抽，然后把搅拌桶放进面包机里，选择面包机的肉松程序。别问我这个面包机是什么型号的，它已经停产了，是老古董了。没有面包机就放锅里，小火翻炒就可以了。炒差不多了，看颜色如果不够的话，再加点酱油。我加的是老抽。在炒的过程中，手不要碰面包桶，因为它非常的热，它是一边炒一边加热的。一个程序结束以后，如果你觉得这个肉松不够干松的话，可以再选择一个程序再炒一次，这样肉松就做好啦。放在罐子里，然后放到冰箱冷冻保存，可以保存三个月没问题。那今天就到这里啦，如果喜欢我的视频，别忘了帮我点个赞哟。